哎呦，你本事还挺大啊！啊，这样你也能追上来啊？哎哎哎哎哎！叫你跟我上我们家去。叫。这位先生，有什么事吗？哼，这位客爷可是要测字吗？哪有你这样子，拦路做生意的？晚生哪里敢？只不过看这位客爷面相鸿福齐天，不免寄养，所以才想试试运气。这，测字无妨，让马车到前面等我。是，请。要问，便是这个“问”字，你倒说说看。怎么，不好说？晚生不敢。哼，我又不是什么官爷，能把你吓成这个样子。客爷虽不是官爷，却是官爷的祖宗。请观此字，左看是君，右看也是君。你若不是当今圣上，晚生废了这双招子便是。既知是君，为何不跪？哈哈哈哈哈！贱废老贼，如何成军？白通王刺杀朱棣失手，已经阵亡。谁让你们擅自行动？真是胡闹！陛下，白头王等去行刺朱棣，失手阵亡。山无我，我有江山。算了吧，不必去了。陛下不可灰心呐、啊！陛下，别忘了，是朱棣抢走了你的皇位。这么多年了，杀来杀去，费尽心机，当真杀了朱棣又能怎样？
海燕，陛下，不归让他去吧。碰几次壁，他就知道我为什么总在这儿钓鱼了。新房怎么样啊？这可是我找了十几天才找到的，这个地方是要保密的。我只带你一个人来啊，因为你是我媳妇儿嘛。哎，来来来，进进进。你可就是我冯家的人了，谁要和你入洞房了？哎，哇、哦，这么热闹啊！你来看，你来看，今天什么日子啊？这么热闹，你看，你看，你看，看见没有？这叫叫凌空甩尾，这叫仙桶，知道吗？都是些简单的招数，没意思。哎，都是些花架子，没意思。哎。脚要踢得高一点嘛！哎呀，这脚要踢得狠一点，然后反正给他来一个一掌！哈！天子，那个公子快不行了，你快下去帮他一下。干嘛要帮他？你不会是看上那个小白脸了吧？你根本就不会什么武功，谁说我不会武功啊？那你干嘛不敢下去？我怎么不敢下去了？啊，我我我要下去打架的话，我怎么和你入洞房呢？你就会吹牛。哎呀，好了好了好了，怕你了怕你了啊！看来只有露两手让你开开眼界了。哼、嗯。哎，这是什么？哎，我跟你说啊，哎，这是我们冯家的独门暗器啊，专门用来拉群架的啊。你看好了啊。过来了，过来了，哎，来了，哎，哎呦，一定是风向不对，才搞成这个样子的。怎么搞的啊
哎呀，怎么会搞成这样呢？啊！哎，去围剿千文的各路人马，臣已经安排妥当，事关重大，不宜拖延。一旦走漏了风声，让他们跑了，再找可就难上加难了。这个朕何尝不知道？可是战机还在跟朕赌气，他不肯带路，你去哪儿找？哼！天赐呢？回皇上，天赐爹娘本来是和微臣的岳父岳母一同上路的，即日就可到京。只是天赐的脾气，皇上是知道的。如果逼他带路，只怕他不会答应。可若想从他嘴中套出什么话，微臣也没有十分的把握。小王爷机智过人，本来就是带兵打仗的将才。既然他在，皇上还是在他的身上打主意，才为上策。哎，醒住的就没有一个是省油的灯。他早不糊涂，晚不糊涂，偏偏这样要紧的时候他犯糊涂。皇上可对锦娘讲过，何不让他去劝劝？这事不能跟他说，跟他说了，他必然会劝朕放手。这样的事情，不是女人和孩子能搞明白的。先沉住气，再等一等战机。过两天朕再去看他。你带些人去往贵楼，保护锦娘，不许生人出入。遵旨。大人，洪渊带着取得侍卫去了望贵楼，说是要保护锦娘。洪渊出面一定是皇上的旨意。正是这样，侍卫们日夜把守，不准闲杂人等随意进出望归楼。望归楼的生意停了，食客们都抱怨呢、啊。这么一来，连我们也不好进望归楼了。大人，上次咱们抓的那个刺客，就是在望归楼拿住的。这回又在周围发现了可疑的迹象，咱们是不是找个借口去搜一搜？不可以轻举妄动。皇上现在正在兴头上。那个锦娘又能言善辩，没有确凿的证据，不能下手。弄不好得吃不了兜着走。派去望归楼的眼线是怎么说的？他只说有些可疑，却还没有发现什么。日野轮班给我守着，不要让红渊察觉。有任何动静，立即向我禀报。我要进宫，和娘娘商量商量。
在你还有什么话说？哼，你要抓的人已经走了，你还有什么话说？他是个什么人？你说呢？皇上倒也罢了。居然会喜欢上一个草寇！我喜欢谁，又关你什么事？我不许你这般作践自己！季<笑>大人，要说吃醋，还轮不到你。胡不归是顶天立地的英雄，你算什么东西？谁也救不了你了，把他扶上我的马，送到宫里见皇上。还有什么情况？回皇上，那反贼头目胡不归已经逃出城外，臣已命人去追杀。臣遵旨。嘉靖娘上殿，嘉靖娘上殿。皇上，你也下去吧。臣遵旨皇上，这个人你不认识吗？依你看，他会刺杀朕吗？臣都下去。是，下去吧
说话，说话。皇上，事到如今，我已经没什么可说的了。为什么要对朕如此绝情？皇上，我从来爱的就不是皇上。我这样说，皇上可明白了吗？你把这句话再说一次。我一直爱的人，就是今天送出去的护目龟。这些年来，我一直在等着他。他来了，我变成了他的人；他走了，也带走了我的心。现在皇上面前的，只不过是一个躯壳。皇上，你要是气不过，就杀了我好了。去见过皇上了，多
谢杨大人，此事怪不得皇上，杨大人不必多虑。如果日后天赐真的闯了祸，还望杨大人在朝中多照顾他一些才好。姑娘，现在这个时候，你还想着别人？这天下的侠名，只有姑娘才配呀、啊。杨大人过奖了。姑娘，请喝杨蓉一碗酒吧。杨大人是想让我喝醉吗？难道你不知道？我是千杯不醉的吗？倘若我时常去你那儿讨酒吃，今天就让我杨茹换你几碗吧。多谢杨大人。喝了这碗参汤吧。嗯，皇上，有件事老奴不知道该不该告诉皇上。说吧。听侍卫们讲，昨晚是您赵洪大人进宫后，纪大人带着圣旨到望归楼抓人的。昨天纪大人进宫找过纪娘娘，可没见皇上召见纪娘娘啊。锦姑娘，你到死也不肯给我一个面子吗？那你答应我，不要为难我的那些姐妹。承蒙姑娘看得起我，这点事儿我还能办到。姑娘，请。
到底还是喝了。为了您呢，你怎么分不清好赖人呢？皇上，好个屁！你好大的胆子，朕做什么事要你来管？皇上，为什么居心以为朕不知道？皇上，来人，是，带下去打入冷宫。皇上，皇上，皇上，将姬刚押入天牢。是。是救我的九娘，这是蒙汗药，喝不死人的。一会儿啊，你们多喝点啊。喝完了呢。是我一生要等的人，你才是我心里的大英雄。会手软吧？姑娘放心，我的活是最利索的，哼，保证不让姑娘受罪就是。可惜我身边没有银子。啊，旁人是少不了银子的，但姑娘是什么身份，能让姑娘死在我手里啊？哎，哎呦，这辈子说起来啊，也算。
官，王让传旨，立即将锦娘处斩。斩！斩！呀！杀来也！哎呀！呀！哎呀！叫我！啊！啊！啊！天赐，舅家，我来救你了。行之时，突然许多人冲进了法场，救下了锦姑娘。为首的却是那个屁侠。屁侠，哪儿来的屁侠？是不是那个冯天赐？将锦姑娘救走了，现已向永定门跑去。
，皇上，臣罪该万死。朕待你如兄弟，你为什么要这么做？别人怕了朕也就罢了，你是朕最信任的人，把头抬起来，看着朕，你为什么要这样对待朕，皇上？原此举，虽是为了一时义气，做了对朕不忠的事，可结果，却也帮了朕一个大忙。那犯贼胡不归，此去不远。天子带着锦娘，必定追赶于后。就算他们合不到一处，天赐也必然知道犯贼的藏身之处。你等此去。既不要抓他们，更不要杀他们，只管暗中跟随。一旦发现犯贼的藏身之处，立刻加以围歼。明白了吗？遵、嗯、旨。启刚，臣在。锦衣卫人手虽少，但个个功夫了得，而且知道一些江湖上的事情。你带着他们紧紧跟着天赐，只要他们一停下来，就立刻让他们感觉到危险，逼着他们快马加鞭，只管逃命。一旦搞清他们的去处，黄猛随后即刻布置兵力。臣遵旨。黄狼，臣在。速带五千人马紧随锦衣卫之后，朕会传旨让沿途众将听你调遣。你用什么将，用多少兵，自己决定，不用事事请示于朕。此事事关重大，可别让朕失望啊！皇上，请放心。臣自当尽心尽力。崔能，臣在。你和洪渊情同手足，你替朕好好料理他的后事。洪渊跟了朕一场，朕要厚葬于他。还有，好好照顾他的家人，别让任何人去打扰他们，明白吗？臣遵旨。
自在宝，过来。小王爷，怎么办？偷袭人大帅的大营，趁乱烧了他的粮草。孙嘛，怎么跑到这儿来当阶下囚了？啊！
帅使诈，王成我军已败，解放军已经乱了阵脚，敌军马上就要冲过来了。您还是退后吧。不要慌，朕在这儿等着他，就怕他攻不过来。任大帅攻势急忙，王爷还是暂避锋芒吧。两军阵前你不去杀敌，跑到朕面前婆婆妈妈的干什么？任大帅既然已诈称我军退败，朕一动岂不正中他的诡计？让他来，再近一点，左右两军从后兜上去，他死路一条。不用管朕，皇上在此，不要听信敌兵鬼话，冲上去，快冲，冲上去。皇上所处之境却十分危险，要赶快冲过去护住皇上才是。是，一代武娘和周将军率先锋营，冲到父皇身边保护他，其他人四处散开，冲进去扔胡萝卜，剥他的马匹。兄弟们，甭管是撒白鬼还是丢尿怪，只要能打赢，有什么本事就使什么本事，我们不怕笑话。
，那是哪一头的？你看，穿的都是我朝装束，一定是来救皇上的。你看，那那那那，呀呀呀！哎呀！是用什么办法制住任大帅的骑兵的？这个孩儿就不知道了。天赐一向不寻章法，不知他又用了什么下流的手段。<笑>自古兵不厌诈，管他什么办法，赢了就是好办法。看来马儿没有看错他，倒是真看走了眼了。这小子到底还是有用得着的时候。杀！杀！杀！快！快！
骑兵，不要管他，只服朱棣撵车。是，杀，撤。齐了没有？哼，你武功好，去给朕夺过来。不，行，等着吧。
的手里了。这，这。气好些，算你赢了。是放下兵器者免死，将任大帅父子的尸身看好，责任安葬，收拾马匹就地扎营，奉公行赏，庆贺三天，吉日还朝。哦